Quando Virgilio scrive le bucoliche, ancora non è entrato nel circolo di mecenate. E allora dobbiamo pensare che sia stata proprio quest'opera eh, a fungere da biglietto di presentazione per mecenate. E quindi eh, andiamo allora a vedere quali sono eh, gli argomenti che vengono trattati in quella che è la prima opera scritta da Publio Virgilio Marone. Innanzitutto cominciamo a discutere del titolo, infatti quest'opera ehm, viene tramandata con due titoli, quello diciamo, che abbiamo usato per la eh, presentazione nella prima slide, cioè Bucoliche, e eh, l'altro titolo che è quello delle Egloghe. Per quanto riguarda Bucoliche, il termine è di evidente derivazione greca, eh, dal greco tabucolica, un neutro plurale, che sta a indicare appunto i canti dei pastori. E in effetti noi diremo che in quest'opera molte delle egloche sono eh, dei canti di pastori. Dall'altra parte il titolo egloghe eh, si può applicare o al, a tutta quanta l'opera, quindi indicare appunto eh, quello che indichiamo con bucoliche, eh, usare il termine di egloghe. E quindi per egloghe possiamo dire che le egloghe sono la prima opera scritta da Virgilio. Oppure ehm, il termine egloghe eh, può andare a indicare naturalmente uno solo dei componimenti eh, di cui sono composte le bucoliche, cioè le egloghe sarebbero uno dei dieci componimenti che fanno parte delle bucoliche. Andiamo subito alla data di composizione. Gli anni eh, che hanno visto Virgilio impegnato nella eh, costruzione di questa opera, nella stesura e poi nella successiva pubblicazione, sono anni particolarmente importanti. Sono gli anni appunto che vanno dal 42 al 39. Sono anni che, molto dedicati per quanto riguarda la storia della Repubblica Romana, una Repubblica Romana che si avviava eh, ad una fase eh, di eh, profondo cambiamento. Eh, siamo eh, due anni dopo la morte di Cesare e, e quindi siamo negli anni delle guerre civili. Eh, ce ne sono state sicuramente anche prime, ma come queste sono state guerre molto molto duro, difficili, da una parte Marco Antonio, dall'altra ehm, Ottaviano e ancora prima i cesaricidi, eh, cioè coloro che avevano ucciso Cesare, ehm, la necessità appunto eh, che c'era sentita, che era sentita da una parte del senato romano di punire gli uccisori di Cesare e dall'altra invece un'altra um, un parte del Senato che era um, a favore di un'amnistia uh, per tutti quanti e soprattutto è l'anno della battaglia di Filippi, um, quindi nel 42 a.C. si um, scoppia questa, uh, questo scontro violentissimo tra Punto, da una parte i cesaricidi, dall'altra ehm, gli eserciti regolari diciamo, romani ehm, e dalla battaglia di Filippi eh, nasceranno una serie di conseguenze eh, per la storia romana particolarmente importanti. Ma la battaglia di Filippi è importante anche per le nostre bucoliche e lo vedremo quasi subito appena eh, ci addentreremo un pochettino all'interno di quest'opera. Vediamo però, ehm, prima di entrare nell'opera, vediamo i modelli di riferimento, cioè eh, quali sono gli autori o qual è l'autore preso in considerazione da Virgilio. 
e eh, l'autore preso in considerazione è Teocrito di Siracusa, vissuto tra il 315 e il 260 probabilmente avanti Cristo, a Siracusa, quindi eh, nella Sicilia ehm, che respirava profondamente una cultura eh, greca, eh, e Teocrito è uno dei massimi rappresentanti appunto in quel periodo di questa eh, cultura eh, greca in terra eh, sicula. Eh, L'opera che ricordiamo è che presa appunto come modello di riferimento per le bucoliche eh, da parte di Virgilio, l'opera di riferimento di Teocrito sono gli Lilli. E mh, a questo punto è necessario chiarire un attimo che cosa intendiamo per idilio. La parola idilio dalla radice eidos, quindi, eh, chiaramente rimanda all'immagine, al quadretto, alla piccola scena. Uh, di ambiente fondamentalmente bucolico, quindi si, appres si presta naturalmente per una composizione, un breve componimento poetico a carattere sicuramente soggettivo, uh, ma con una uh, anche uh, parte sicuramente descrittiva. Uh, che tipo di, di componimento uh, è l'idilio? Quali sono i temi? che questo idilio tratta. Eh, beh, sicuramente ehm, con Teocrito abbiamo una certa varietà dei temi, ma eh, mh, quello che eh, è, è l'argomento che interessa Virgilio eh, è l'argomento di una natura incontaminata e poi spiegheremo nella parte finale perché eh, mh, ho usato questo questo aggettivo e perché per Virgilio è fondamentale questo tema. Eh, per cui il, per Virgilio l'idilio è, è quel componimento che mh, descrive, porta sulla scena una terra eh, che sembra l'Eden, quindi una campagna eh, idealizzata e una natura appunto non toccata, non contaminata da, eh, dalla storia, per esempio da quello che c'è attorno così abbiamo anticipato anche uno dei temi che tratteremo successivamente. Al centro dell'idiglio è la vita di questi pastori poeti, e la loro vita è una vita serena, appunto, collocata in un Eden quasi fuori dal tempo e dalla storia, eh, in cui questi pa pastori poeti eh, cantano eh, e ci raccontano eh, dei miti, delle storie, eh, ma anche delle tristezze eh, che sono appunto eh, gli argomenti eh, delle egloghe, delle bucoliche. L'ambientazione che eh, Virgilio quindi mh, eredita da, eh, da Teocrito è sicuramente un'ambientazione siracusana, quindi questi campi eh, inondati dal sole eh, ma eh, nelle bucoliche non c'è solo una imitazione, emulazione del modello greco, ma c'è anche naturalmente una volontà di introdurre elementi eh, di innovazione, quindi troviamo eh, un'ambientazione tipicamente mantovana, e cioè eh, da pianura padana, eh, basti appunto ricordare gli ultimi versi del prima bucolica eh, o appunto altri passaggi, momenti descrittivi di altre, eh, di altre ecloghe. Ehm, compare nella decima eh, egloga, eh, ma sicuramente eh, anche eh, il paesaggio arcadico è un paesaggio che eh, è importante per l'ambientazione delle bucoliche. Eh, per Arcadia naturalmente intendiamo quella regione un po' mitica, eh, boschiva della Grecia, in cui appunto eh, si credeva eh, albergasse il dio Pan e tante divinità a lui vicine. Ed ora passiamo agli argomenti delle dieci egloghe. Cominciamo dalla prima, eh, un'egloga famosa, è la storia del pastore Melibeo, 
che ehm, è costretto a abbandonare le terre ehm, che aveva sempre coltivato. Eh, prima di partire si eh, ferma a discutere con Titiro che invece appunto può rimanere in queste terre grazie all'intervento di un eh, Deus, lui lo chiama, di un protettore che gli ha permesso di continuare a coltivare queste terre e a pascolare il suo gregge. Eh, sullo sfondo naturalmente di questa prima egloga c'è eh, la guerra e quel Deus eh, è da identificarsi quasi sicuramente come eh, Ottaviano, almeno secondo una tradizione eh, abbastanza conclamata. Nella seconda bucolica eh, si parla invece del pastore Coridone che canta il suo amore infelice per il giovane Alessi. Quindi troviamo appunto la tematica del, dell'amore, dell'amore omoerotico, eh, all'interno sempre di un canto di un pastore. Il terzo, eh, la terza egloga, è ehm, invece la prima gara poetica che noi incontriamo in quest'opera. Eh, questa gara appunto di versi vede impegnati i pastori Menalca e Dameta. La quarta è forse tra tutte quella più famosa, eh, almeno nel Medioevo, eh, perché qui si racconta eh, della nascita di un puer che darà inizio a un nuovo, una novità, una novità dell'oro e che porterà pace e, terra, e prosperità sulla terra. È evidente che questa figura di Puer ha una lettura poco attenta, eh, può essere confusa con, quella, con la nascita di, di Gesù, eh, ma su questo ovviamente torneremo andando a commentare eh, più nello specifico questa, questa egloga. Eh, è allo stesso modo invece molto più evidente come dietro questo puer si nasconda un personaggio sicuramente romano. Nella quinta egloga troviamo, eh, come nella terza, un'altra gara di canto, eh, un canto a due voci, o un canto a mebeo, come viene chiamato, eh, cioè un canto a, dovo, a due voci, questa volta vede come protagonista sempre Menalca, ma insieme con un altro pastore, Mopso. Che cosa cantano questi due personaggi? Eh, Mopso canta appunto eh, la morte di Daphne e Menalca la, divini, la divinizzazione appunto di Daphne stesso, di questo personaggio così importante per la cultura siciliana. La sesta satira è una satira che come la quarta e un po' la decima sembrano allontanarsi dal tema prefisso, nel senso che sì, siamo sempre in un ambiente boschivo, troviamo il satiro sileno che si era addormentato e che appunto svegliato si viene invitato a narrare alcune storie sull'origine del mondo. Eh, è una satira eh, dove si nota l'epicureismo di eh, Virgilio da una parte e dall'altra insomma il tema della, della poesia, quindi dell'esaltazione della parola poetica ehm, come appunto elemento preponderante per riuscire a raccontare, a affascinare eh, il proprio auditorio. La settima satira eh, vede un'altra gara, eh, questa volta non in diretta, ma raccontata da Melibeo. Melibeo ci racconta una gara poetica tra Coridone e Tirsi. L'ottava eh, satira, eh, l'ottava, la, scusate, Egloga, ehm, presenta ehm, due argomenti. Nella prima parte il canto disperato di Damone che medita di uccidersi dopo che ha scoperto il tradimento di Nisa e dall'altra ehm, Anfesibeo che narra il rito magico con cui una 
pastorella cerca di riconquistare l'amore eh, della persona da lei amata. E, dico apparentemente le due parti dell'Egro dell potrebbero sembrare eh, lontane o comunque separate, ma capiamo come eh, l'elemento che unisce questa, uh, questa egloga è rappresentato dall'infelicità dell'amore, l'amore che può portare naturalmente uh, anche tanto dolore come può essere quello di Damone, ma anche quello della pastorella che uh, deve ricorrere a questi elementi magici perché è triste, perché è disperata, perché appunto uh, non riesce a uh, attirare le attenzioni della persona che lei ama. La nona satira vede come protagonista invece eh, Mary che racconta all'amico Licida le disgrazie del suo padrone Menalca. Quindi, come vediamo, noi troviamo una eh, bucolica eh, particolare, cioè eh, nel senso che non, eh, sulla scena sono due schiavi di cui uno appunto il primo racconta ehm, di eh, episodi eh, molto gravi e molto tristi che sono successi al proprio padrone che è stato costretto eh, a mh, andare via dalle sue terre perché le sue terre sono state confiscate eh, sempre per lo stesso motivo della prima bucolica cioè causa la battaglia e quando parliamo di battaglia parliamo naturalmente della battaglia dei Filippi e, e che addirittura questo eh, pastore ha rischiato anche di morire quindi anche nella nona come nella prima ritorna il tema della guerra la decima avevamo accennato come la sesta e come la quarta mh, in qualche modo sembra allontanarsi dal, dal tema più strettamente eh, bucolico, anche se l'ambientazione è un'ambientazione chiaramente boschiva, siamo appunto nell'Arcadia. Ma qui abbiamo un personaggio, un poeta, che eh, mh, medita di ritirarsi in questa regione e quindi cominciare a scrivere poesia dopo che è stato abbandonato dalla donna che lui ha amato. Eh, quindi abbiamo detto apparentemente anche quest'ultima eh, questa, eh, questa egloga potrebbe sembrare lontana ehm, dai, dal tema o dai temi delle bucoliche, invece ritroviamo anche in questa, in questa egloga il tema dell'amore infelice, quindi dell'infelicità in amore. Dall'analisi che abbiamo fatto, sicuramente molto veloce, delle egloghe, ehm, io ho cercato eh, di ehm, disseminare alcune eh, indicazioni che ora cercherò naturalmente eh, in maniera più sistematica di raccogliere, cioè eh, nel senso che mh, queste dieci egloghe eh, possono essere in qualche modo raggruppate per eh, gruppi, eh, cioè presentano delle simmetrie interne. E allora proviamo a mh, trovare due elementi eh, che ci permettono di analizzare questa prima opera di Virgilio, non più secondo una successione dalla prima fino alla decima egloga, ma cercando di trovare richiami interni a queste eh, egloghe stesse. Notiamo come le egloghe dispari eh, siano eh, dialogate, quindi ci sono canti a me bei, o comunque c'è la presenza di due personaggi che dialogano e discutono e raccontano due voci delle storie. Nelle egloghe pari invece prevale la narrazione. Un'altra eh, simmetria lo si può trovare. Ehm, cercando di accorpare alcune di queste egloghe per temi, per esempio l'esproprio delle terre presente nella prima e nella nona, il monologo amoroso presente nella seconda e nella quarta e gare poetiche di tra pastori, cioè i canti a me bei presenti per esempio nella terza come nella quinta. E eh, allora andiamo a... Ehm, mettere insieme un poco tutte le indicazioni che abbiamo dato e disseminato lungo questa 
video lezione e tiriamo naturalmente un attimo le fila di questa, eh, su quest'opera, su questa prima opera di Virgilio, affrontando appunto la pagina dei temi. Ehm, la prima e la nona sono ecco che dove si sente l'eco delle guerre civili, si sente eh, il dramma della storia che entra o cerca di entrare pesantemente eh, in, questo, in questa terra edenica, come abbiamo chiamato, cioè che sembra l'Eden. Ehm, lo riconosciamo nella tristezza, per esempio, nella prima egroga di, di, di Melibeo, che è costretto appunto a, a lasciare questa, questa terra. L'opera, l'egloga diventa molto triste nella parte finale dove appunto eh, sembra che la natura accompagni Melibeo in questo suo inizio ed esilio perché siamo praticamente al tramonto e il tramonto quindi eh, accompagna la fine della giornata, accompagna anche la fine della eh, permanenza di Melibeo in quelle terre. E, sicuramente c'è anche qualche altro elemento storico che entra in queste egloghe, per esempio presenza di un deus, di un benefattore che ha aiutato Titiro eh, e che molti critici ritengono tra, che si tratti appunto di Ottaviano. E, il secondo tema è il tema dell'amore che noi abbiamo visto declinato in varie modalità eh, sicuramente l'amore come passione quella per Galatea che è presente anche nella prima egloga ma dall'altra parte anche l'amore come infelicità che è forse il tema più ricorrente la declinazione più ricorrente della tematica dell'amore eh, che noi appunto abbiamo trovato declinato sia di un pastore nei confronti di una donna, sia anche di un pastore nei confronti invece di un altro pastore. E, e se la guerra, eh, diciamo, fa sentire eh, la, eh, la sua presenza eh, in alcune egloghe, eh, e chiaramente la natura occupa un posto centrale all'interno, di quest'opera. Eh, la natura viene vista da Virgilio come una scelta consolatoria, come quell'elemento che serve per consolare eh, i pastori e quindi l'uomo più in generale mh, della violenza delle guerre. Quindi eh, è come se la natura cercasse in qualche modo di essere l'anestetico per questi uomini che stanno vivendo eh, delle guerre civili eh, estremamente aspre, estremamente feroci. La natura quindi diventa non soltanto lo sfondo eh, dell'opera, ma diventa appunto eh, essa stessa elemento fondamentale perché la natura serve appunto come consolazione per gli afflitti, sia delle guerre ma anche per gli afflitti, afflitti d'amore. Ma nello stesso tempo eh, non possiamo dimenticare che la natura è intesa anche come atarassia, quindi in senso più strettamente epicureo, e quindi appunto la natura come di fatto assenza del dolore. Eh, L'ultimo tema, uno di quelli che abbiamo detto fuori dal dal, dal tema più strettamente bucolico è quello del puer, della quarta egroga, cioè di questo ragazzo che genererà, questo bambino che genererà eh, l'arrivo di una nuova età dell'oro.